صباح الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين <تصفيق> ويا رب دايما تكونوا في احسن حال واحسن خير المقال النهارده مقال صعب جدا بيقول عشان مسيحي مسحوا اسمه من على الكوبري قصه الشهيد ابانوب التي اغضبت المسيحيين ماذا حدث سبب حسب اسم الشهيد ابانوب ناجح من على كوبري بالقوسية سيبقى التعصب الاعمى ازمة كبرى تتطلب ثورة فكرية كلنا نتذكر اسمة الشهيد ابانوب ناجح مرزي عطية ابن قرية ابن قرة من بني قرة والتي تقع وسط مدينة القوسية بمحافظة اسيوط والتي اندلعت اندلعت الازمة عام 2019 بعد استشهاده في كمين ال في 14 في سيناء عندما استدعى مجلس مدينة القوسية الأسماء من الشهداء مدرسة في المدينة ضد بعض المتطرفين رغم أن المدرسة حددت وكتبت حسب تعليمات محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين وفي نفس الوقت وضع اسم الشهيد في القوسية الأولى المدارس تقدم التعازي للأسرة وبعد العديد من التداعيات والتدخلات من مختلف الأطراف والنواب وكذلك تدخل محافظ أسيوط وإنجاك ثم حل الأزمة باستبدال المدرسة بوضع اسم الشهيد على جسر قريته بني قرة كيف حلت محافظة أسيوط أزمة الشهيد أبانوب ناجح وقد تم التواصل إلى هذا الحل وبالتأكيد وضع اسم الشهيد على مدخل الجسر باسم الشهيد أبانوب ناجح مرزي عطية من بني قرة مما جلب سعادة كبيرة لعائلة البسيطة وخفف من صدمتهم غياب غيابه لكن هذه الأيام اختفى اسم الشهيد الأمر الذي فاجأ الأسرة ورغم وجود كلمة شهيد فوق الاسم وكلمة بني قرة أسفل الاسم لم يتبقى سوى خط باهت من الخارج الاسم لم يتغير كأن أحدهم مسح الاسم بمادة تخفي مظهرهم توجهت أسرة الشهيد على الفور إلى المجلس الوطني وطلبت منهم تحديث اللافتة بعد اختفاء الاسم لكن المجلس طلب منهم تأخير حتى تم تجديد الجسر انتظرت الأسرة بالفعل حتى الشهر الماضي لأكملهم عادت الأسرة إلى ديوان الأحوال المدنية وأخبرتهم أنهم سيستبدلون اللفتات على نفقتهم الخاصة لكنهم بحاجة إلى سيارة من ديوان الأحوال المدنية لرفع العلم الجديد لتجنب النزاعات مع الناس لكن ديوان الأحوال المدنية رفضت الأسرة وقدمت العديد من الطلبات وقالت إن لافتات جديدة معدة لكنهم لم يجرؤوا على تعليقها بمفردهم خوفا من الاشتباكات العنيفة مع بعض المتعصبين كما طلبت الأسرة التحقيق في أسباب وحجم أسمائهم مجرد شهداء رغم أن كلمات جسر الشهداء واسم القرية لم تتغير بالنسبة لهم وحتى الآن واصلت الأسرة محاولة تحديث الشعار بعد محو اسم الشهيد لكن لجنة الشؤون المدنية ما زالت تجيب بعناد على طلب الأسرة ولما لم يتم التحقيق في سبب اختفاء الاسم بحسب قوله الأسرة إذا كانت الشمس وهي السبب كما قال أحدهم لماذا تركت الكلمات الأخرى كما هي لذا يستمر التعصب الأعمى يطارد علم واسم الشهيد أبانوب الذي ضحى بحياته من أجل الوطن ويبدو أن بعض المتعصبين وجدوا أزمة أمام الاسم المسيحي عند مدخل قريتهم التي سقطت في بعض الأزمات الكبرى طريقها منذ صورة 30 يونيو وعندما بدأ التغيير الأيديولوجي ضد الإخوان المتطرفين والسلفيين هل يحقق محافظ أسيوط بالأمر تكريما لشهداء الوطن؟ وما زالت هناك المشكلة كبيرة ولا جديد حتى الآن لدينا العديد من المشاكل <تصفيق> كما جاءنا أيضا وفاة الفنان جورج وصوب في حادث سير أليم يشتغل الشجية الميديا فما القصة انتشرت أنباء منذ قليل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان السوري وسلطان العرب جورج وصوب وذلك بعد تعرضه لحادث سير حيث قالت الأخبار المنتشرة أنه تم نقل جورج وصوب إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير الأمر الذي أثار تساؤل محبي سلطان الطرب وجمهوره حول صحة تلك الواقعة 
وعلى الفور كشف مصدر مقرب من الفنان السوري الكبير جورج وسوب وسوف ينفي هذه الأخبار تماما وأن كل الأخبار المتداولة بشأن تعرض السلطان الطرب إلى حادث أليم أسفر عن وفاته عاري تماما من الصحة جورج وسوب يظهر بكرسي متحرك وكان آخر ظهور سلطان الطرب جورج وسوب على أحد الشواطئ وهو يجلس على كرسي متحرك وسط محبيه وجمهور وتساءل الجمهور عن سبب ظهور الفنان السوري جورج وسوف على كرسي متحرك حيث قال مصدر مقرب من سلطان الطرب ان سبب ظهوره بكرسي متحرك يرجع الى الغلطة الدماغية التي كان قد تعرض لها وسببت له ثقل في حرق قدميه ويديه والجدير بالذكر ان الفنان السوري جورج وسوف كان قد رد على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته حيث قال المطرب جورج وصوف الحمد لله صحته بخير وأنا لا أسمع ولا أهتم بالشائعات ومن المقرر أن يحيي سلطان الطلب الطرب حفلا غنائيا في مصر بمدينة طابة شكرا لكم وسعدت بلقائكم و... صباح خير أحباء وأعزائي كل عام وأنتم بخير النهاردة هنتكلم عندنا شوية مواضيع كبيرة وشيقة وقيمة <تصفيق> وهو سر أو إشهار أو لغز إسلام الفتاة القبطية القاصر مريان خلف رمان وراء هذا الموضوع الحقيقة كشف لنا عماد ويليام المهتم بقضايا خطف الفتيات والقبطيات عن لغز إختفاء الفتيات القبطية مريان خلف شحاتة من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا إلى أمن المنيا لغز إختفاء مريان خلف من دير جبل الطير بالمنيا هي صديقتها فداء محمد وهي من قرية السرايا بالمنيا وقال بنطالب الأمن بالقبض والتحقيق مع الفتاة فداء محمد وفورا ونطالب برجوع الفتاة القاصر يا أمن المنيا قلنا وما زلنا بنقول ابعدوا بناتكم عن الأصدقاء المختلفين عنكم وسواء بنات أو ولد لعدم حدوث مهازل ويستمر مسلسل اختفاء القاصرات القبطيات بعد اختفاء القبطية القاصر مريان خلف شحاتة اللي بتبلغ من العمر 17 سنة و9 شهور وزي ما قلنا هي مقيمة بقرية الدير جبل طير بسملوط محافظة المنيا المتغيبة من مساء يوم الثلاث الماضي وحتى الآن لم تعود ورغم وعود الأمن بإعادتها لذلك نطالب الأمن بتنفيذ وعوده وعيادتها لأنها قاصر ونصلي من أجل عودتها سالمة في أسرع وقت ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورتها وعلقوا عليها قائلين عاجل حالة اختفاء جديدة مريان خلف شحاتة من جبل الطير وهي 17 سنة وفي جانب آخر تداول أحد الأقارب أيضا فتاة القبطية فيرونيكا شحاتة بشاي خليل البالغة 15 سنة صورتها قبل عودتها وقال إن فيرونيكا نزلت الدرس من الظهر لحد الآن ولم تعود وطلبوا الصلاة من أجل عودتها وعادت فيرونيكا شحاتة لإسرتها بعد تكسيم جهود الأمن لكن إن شاء الله يكون في خير وبنتنا ترجع تاني واللي هو أعلن الأخت فداء محمد دي بتقول إن مريان أي أشهرت إسلام طب الكلام ده لو حقيقي يعني أعتقد في كلام تاني لازم يتقال وكلام تاني لازم واحد هنا بيقول بشتم عادي حتى لو في الهيكل رد البابا شنودة عليه غير غير حياته وكمان حياتك يا ترى البابا شنودة قال له إيه بص بقى في اجتماع سابق لمثلث الرحمة قضاة البابا شنودة الثالث أرسل أحد الموجودين بالكنيسة ورأى إلى قضاة البابا مرسل بها سؤال وهو ما رأي قضاءتكم في الشتيمة الشتيمة عندي عادي حتى لدرجة إني شتمت في الهيكل وهل ينفع إن أنا أتناول إذا حدث ذلك فكان رد قضاة البابا شنودة عليه إذا شتمت ما تتناولش في أحد الأيام أيام الرهبنة الوحدة كنت ذاهب للتناول في يوم وكتبت مذكراتي هذا الفم الذي تناول جسد الرب ودمه لقمة زايدة لا تدخل فيه وكلمة زايدة لا تخرج منه فأنت المفروض إن فمك وجسدك الطاهر دوت 
يعني لازم تكون عارف ان دي حاجة مقدسة كمان كيف لك ان تشتم بعد التناول لان لازم يكون فمك مقدس كي تتناول وعلشان يكون فمك مقدس لازم يكون قلبك مقدس ايضا لان من القلب الصالح يكون انسان اللسان صالح ايضا وانت كده يا ابني في قلبك في شتيمه وكان هذا القدس البابا ان يوصل رساله لهذا الشخص ولا اي شخص لم يتجرا ان يرسل رساله كاتي لقدس البابا ليستشيره بانه لابد من ان يطهر قلبه وفكره اولا ومن ثم سوف يطهر اللسان ويكون مستعد للقاء السيد المسيح واستقبال جسده ودمه والطهر طيب هنا آه كمان آه في آه موضوع شيق جدا جدا واتكلمنا عنه آه بيقول الشيخ عاشور اشهر مشايخ اسكندريه واغرب معجزه مع قضاء جسد البابا كورولوس في اجتماع لنيابة الأنباء في من ابتدى العزة قائلا احنا لا بنغير دين حد ولا بنجبر حد على تغيير دينه ولا حتى بندفع حد على هذا وقد بدأ الأنباء في من بهذه البداية لكي يروا لنا حدث هام حصل قديما كان هناك صحفي اسمه محمد محمود كريتم ذهب للأنباء مينا واستأذنه وقالوا انه في شيخ كبير او في اسكندرية وهذا الشيخ كان عضو مجلس الشعب وكان الشيخ يريد ان يزور الدين وهذا الشيخ هو الشيخ عاشور الشيخ عاشور كان شيخ لأشهر جامع في الإسكندرية كان اسم الجامع جامع أبو العباس فرحب الأنبا بيمن أمينة بالزيارة وذهب هذا الصحفي وحضر الشيخ معه وعند دخول الشيخ الدير استقبله الأنبا مينا والأنبا رفايل وحدث مشادات بينهم على حد وصفه أبونا تنشأه فكانوا الأباء مستغربين هل الشيخ فاكر ان الدير يريد ان يغير ديانة الصحفي محمد كريتم وعائلته هل هذا يذهب الصحفي الى الدير ام ماذا فانسحب ابونا مينا من الشيخ والانبا رفايل وظل ابونا رفايل بفرد امام الشيخ وكان في حيرة من امره ولا يعرف ما هو سبب زيارة الشيخ وما الذي يدور بباله فاقترح الانبا رفايل على الشيخ مشروبين الاول كان شاي بالنعناع والاخر شاي بالعطر فرد عليه الشيخ قائلا انا لا اعرف ده ولا ده انا اعرف الشاي العادي ايه الشاي اللي انت بتتكلم ده فرد ابونا رفايل وقال له اللي بالنعناع ده للي عنده مغص بيخفف البطن واللي بالعطر بيفتح الرئتين فرد الشيخ وقال له هات اللي بالعطر وشربه ومشي بعدها رجع الشيخ قال انا عايز ابونا رفايل هو فين وارسله الانبا رفايل ان الشيخ عايزه الانبا رفايل كان مستغرب جدا الشيخ عايزه بايه فرجع وقال له الشاي اللي انت اديتهولي ده شفاني انا كان عندي بروستاتا وخفيت انا عايز من الشاي والعشب ده فاستغرب الانبا رفايل لان العطر ليس من خواص شفاء البروستاتا وانما هي معجزه من معجزات البابا كرولوس جذب بها الشيخ ليه ونشأت من بعدها صداقة قوية بين أبونا رفايل والشيخ الذي يأب الجميع وداوم الشيخ على زيارة الدير كل شهر ووقف عند جسد مريمينا ودخل إلى مزار البابا كرولوس ورأى الشيخ شباب يأتون لدير مريمينا للخلوة فقال الشيخ للأباء أنا عايز أعمل خلوة زي الشباب دول لكن كل واحد يفضل على دينه أنا ما عنديش تعصب ولكن أنا بحب المكان ده وبعدها بدأ يدخل مزار البابا كرولوس وبدأ يوطي ويلم كل التراب المحيط بجسد البابا كرولوس والأرض وكان مداوم على الحركة دي كان كل مرة يجي يسوق فيها الدير فدخل أبونا رفايل وقال له ما تتعبش نفسك يا شيخ عاشور الواد في الخدمة بينضفوا التراب ده فرد الشيخ وقال له بينضفوه بإيه فرد عليه أبونا وقال له بين مقشات فبدأ صوت الشيخ يعلى جدا وقال لأبونا رفايل اللي جنب جسد البابا كرولوس ده بي بي يسب باللسان يتسب باللسان وأكمل الشيخ لما التراب بيده والاحتواط بيه فالبابا كرولوس كان جاذبا جاذبية المغناطيس وعندما حدث مشاكل مع هذا الشيخ واتصل به الرجال اللي اطمن عليه رد عليهم الشيخ وقال لهم ادعولي عند جسد البابا كرولوس شفاعة البابا كرولوس قوية عند كل الأشخاص مهما كانت ديانتهم فلتكن شفاعته معنا آمين وجميعا مع جميعكم أيضا كمان في خبر آخر خبر أياكم والنزول الأرصاد تحذر هؤلاء من النزول وتعلن ما سيحدث خلال ساعات كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشارة عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة موضحا أن اليوم هو آخر يوم في أمشير وقد بدأنا بالفعل دخول الربيع والطقس ليس له علاقة بالأشهر القبطية وقالت إيمان شاكر في اتصال هاتفي مع الفتاة الربيع يبدأ في 21 مارس ويشتهر بالرياح الرملية الخمسينية شاهدنا هذا الشهر لمال الرياح 
خاصة في المناطق المفتوحة والجبال وبعض أجزاء القاهرة. الأرصاد الجوية تحذر من الطقس وأنصح مدير مركز الاستشعار عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية المؤدي خاصة أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والسدر والحساسية إلى جانب سوء الأحوال الجوية والغبار والرمال وأضافت أنه ستكون هناك موجة من الرمال والغبار غدا وستنخفض درجات الحرارة من مرجح حصول أمطار خفيفة في معظم المناطق منخفض جوي جديد يضرب البلاد. قالت الدكتورة منور جاي نيمة عضو مكتب المركز العالمي للأرصاد الجوية إننا نشعر اليوم وأمس بدرجات حرارة أكثر دفئا بسبب الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء الجمهورية مع تفاوت وصول الأمطار عبر الساحل الشمالي والمحافظات السبلى مصر القاهرة الكبرى قد تمطر ننصح بإرتداء الملابس الثقيلة قال عضو المجلس العالمي المكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ليلا ستعود إلى ثمان درجات مئوية. مع استئناف الطقس الشتوي ونشاط الرياح مشيرا الى اننا نوصي بارتداء ملابس ثقيله لتجنب نزلات البرد خبر اخر وهو رد فعل غير متوقع من علي ربيع بعدما وصفه عادل امام بالعبيط صدما جميعا قام رواد موقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول تصريحات سابقة لزعيم عادل إمام فيها رأيه في الفنان الكوميدي على الربيع وذلك بعد مشاركته في كابتن في فيلم كابتن مصر الذي قام بطولته نجل محمد إمام حيث قال الفنان عادل إمام في مداخلة هاتفية على واقع على قناة الحياة في برنامج بوضوح عن علي الربيع إنه وضع عبيط أوي وقد أثار هذا التصريح استياء الجمهور تعليق علي ربيع بعد وصف الزعيم له بالعبيط وكان قد علق علي ربيع عبر حساب التواصل الاجتماعي ناس كتير اتكلمت امبارح على مداخلة أستاذ عادل إمام والكلمة اللي قالها عن عليا إني عبيط دي مجرد مسحة يا جماعة وفخر لأي شخص إن يقوم بالتمثيل أمام الأستاذ والزعيم عادل إمام الزعيم عادل إمام يظهر بملامح الشيخوخة وفي وقت سابق قام أيضا رواد موقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدة للفنان والزعيم عادل إمام في أحدث صورة له وفاجأ زعيم جمهوره بشكل جديد حيث يظهر في الصورة بابتسامة معهودة مبتديا قميصا أنيق ونالت صورة زعيم عادل إمام إعجاب جمهوره وانهالت عدد كبير من التعليقات من محبيه وجمهوره على الصورة وأكدوا أن ملامح الزعيم قد تغيرت نتيجة السن ودخوله في مراحل الشيخوخة والجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فالنتينو الذي تم عرضه في رمضان 2020 ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل جديد للزعيم عادل إمام ولكن الحقيقة ليس هنا. شكرا لكم احبائي واعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام على ربي يكون معكم امين وسوف نجيكم كل اخبار جديده ولكم مني كل الحب والتقدير ولا تنسى الاشتراك في قناه الملكه والامير. قصه الشهيده امنيه رشدي بطل تفجير الكنيسه المرقصيه بالاسكندريه. الشهيده امنيه رشدي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهداء الموافق 9 مارس واليوم العالمي للمراه الموافق 8 مارس نتذكر العديد من النماذج النسائية التي تركت بصمة وذاكرة كبيرة في قلوب جميع المصريين بما في ذلك البطلة أمنية رشدي التي استشهدت في حادث كنيسة ماري مرقس في الأسكندرية عام 2017 عندما منعت الانتحاري من دخول الكنيسة لتضحي نفسها من أجل الآخرين الشهيدة أمنية عروس الجنة التي استشهدت قبل زواجها ببضعة أيام ولدت في 29 إبريل 1991 بزواجها في الجنة بين الشهداء وأعلى بيوت الجنة شهيدة تفجير الكنيسة المرقصية أكرم من تحب بكلام جميل وأجمل الأعمال أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل ابتسم وانسل هذا عالم لا فردوس هذا آخر ما كتبته الشهيد على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل استشهادها وقالت والدة الشهيد لا في تصريحات لها إن ابنتها ذات الوجه السعيد يحبها جميع الأقارب والأصدقاء مضيفا كانت مثل الملاك تفاصيل الحادث الإرهابي وقالت وزارة الداخلية المصرية أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية والذي وقع بالتزامن مع تفجير كنيسة ماري ماري جرجس بطنطا هو محمود حسن مبارك عبد الله من محافظة السويس مولود سنة 86 في إنا وقالت الوزارة أنه تم العثور على المتهم على صلة بإحدى البؤر الإرهابية الهارب وعمر سعد عباس إبراهيم من مواليد 18 نوفمبر سنة 85 في قنا ويقيمه البحرية ويحمل دبلوم فني صناعي وهو زوج شقيقة الانتحاري وشكلت عدة مجموعات يلتزم أعضاؤها بالأفكار المتصرفة إضافة إلى أدانة البعض منهم للطريقة الانتحارية التي تستهدف مكونات الدولة ومنشأتها وأجهزتها الأمنية 
وادور على العبادة المسيحية رحم الله هذه الشهيدة الجميلة رحمها من كل سوء رحمها الله وتكون في جنات وتكون في الفردوس مع النعيم شكرا لكم أحبائي وأعزائي وسوف نقضي لكم كل ما هو جديد وجديد